ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாமோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் சாட் எக்ஸாமோட மேத்தமேட்டிக்ஸ் பார்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ மோட்டரிஸ்ட் கவர் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் கிலோமீட்டர் இன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஹவர்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த மோட்டர் இஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது டைம் இருக்குது ஸ்பீடு இருக்குது ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைமை யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதக்கூடிய பேசிக் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் மல்டிபிள் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை நம்மளுக்கு ஸ்பீடு தான் தேவைப்படுது ஸ்பீட் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இது வந்து ஷார்ட்கட்டில் உங்களால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் நான் ரெண்டு பேட்டர்னுமே சொல்லிடுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பீடு கொடுக்கல கொஸ்டினில் டைம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கீங்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு இருக்கா இதில் இருக்க ஆன்சர் எல்லாமே பாருங்கள் எல்லாமே ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ தான் என்ன பாயிண்ட் மட்டும் வேறு வேறு பிளேஸில் இருக்குது இதில் நீங்கள் யோசி பேசிக்காக ஒரு விஷயம் யோசிக்கலாம் இது இந்த டெசிமல் நம்பரில் இங்கே ஒரு நம்பருக்கு அப்புறம் டாட் இருக்குது அப்போ இந்த நா இந்த ஆன்சரில் கண்டிப்பாக எப்படி இருந்திருக்கணும் தெரியுமா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூனு இருந்திருந்தால் தான் இதை மல்டிபிள் பண்ணும்போது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பிளேஸ் வந்திருக்கும் ஏன்னா ஆன்சரில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டெசிமல் பிளேஸ் வந்திருக்கு பாருங்கள் அதனால் இதுதான் ஆன்சர்னு கண்டிப்பாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் இதை நான் இப்போ சால்வ் பண்ணணுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பாருங்களே இப்போ நம்மளோட கொஸ்டினில் வந்து ஃபைண்ட் த ஸ்பீடுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஸ்பீடு சீக்குவல் தான் நம்ம ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டிவைடட் பை நம்மளோட டைமிங் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இதுதான் நம்மளோட ஸ்பீடோட வேல்யூ இப்போ கொஸ்டினில் ரெண்டுமே டெசிமலாக இருக்குது டைரெக்டாக சால்வ் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்கிற நம்பரை ஃபுல் நம்பராக ஆக்கணும்னா கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை மல்டிப்ள் அண்ட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது மேலே என்ன ஆகும்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோராக சேஞ்ச் ஆகிடும் கீழே இந்த பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஒரு ஜீரோ வந்து இந்த ரெசிமல் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் இன்னொரு ஜீரோ அங்கே வந்துடும் இப்போ இது த்ரீ டுவெண்ட்டின்னு மாறிடும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதை நார்மலாக உங்களோட டூ டேபிளில் கேன்சல் ஆகுது ஸோ எப்படி கேன்சல் பண்ணணும்னு பாருங்கள் டூ டேபிளில் ஒன் சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் இது சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் அப்படின் டூ டூ ஜார் திருப்பி டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எயிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இது த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் மறுபடியும் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் திருப்பி டூ டேபிளில் இது ஃபார்ட்டி ஆகிடும் இந்த நம்பர் ஒன் டூ ஜார் டூ பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் எயிட் திருப்பி டூ டேபிளில் இது டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இது எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஃபோர் திருப்பி டூ டேபிள் இது டென் ஆகும் இது ஃபோர் ஜார் டூ ஜார் டூ ஜார் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ பை டென் ஸோ ஆன்சர் எடுத்தோம்னா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூனு கிடைக்கிது பாருங்கள் அதை நீங்கள் இப்படியே கூட டேரெக்டாக யோசிச்சிடலாம் இதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் நைன்டி டூ பாருங்கள் வாட் ஷுட் பி ஆடட் வித் திஸ் டு ஆப்டைன் திஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பாலினா மில் இருக்குது இங்கே ஒரு பாலினா மில் இது கூட என்ன ஆட் பண்ணான்னு கேட்குறாங்கல்ல எப்போவுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இல்லைங்க பாருங்கள் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் இந்த டேர்மோட வாட் ஷுட் பி ஆடட் டு திஸ் அப்படின்னா இது கூட ஒரு ஏன்ற டவை நம்ம ஆட் பண்ணணும் டு ஆப்டைம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இதான் உங்களோட கொஸ்டின் இது கூட என்ன ஆட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு தானே கேட்டிருக்காங்க இது ஏக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ஏ தான் எனக்கு வேணும் அப்போ இந்த ஏவை தவிர மற்ற எல்லோரும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா ஏஸ் ஈக்குவல் திங் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் ஒரு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒயும் இருக்குது இங்கே இருக்கிற மூணு பேர் அங்கே போகும்போது மைனஸில் போயிடுவாங்க அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இது ரெண்டுமே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரும்
ஏபியும் சிடியும் பேரலல்னு கொடுத்துருக்காங்க பேர் ரெண்டு பேரல லைனை கட் பண்ணிட்டு போகிற லைனுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்வர்சல் இதில் இந்த ஒன்னும் இந்த எக்ஸும் கண்டிப்பாக சேமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பேர் வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ஒன்னோட வேல்யூ கண்டிப்பாக எக்ஸ் தான் இந்த எக்ஸும் இந்த த்ரீ எக்ஸும் ஒரே லைன் மேலே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே ரெண்டு ஆங்கிள் இருந்தால் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் வரும் அதுக்கு பேர் லீனியர் பேர்ஸ் அப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸையும் இந்த எக்ஸையும் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒன் எயிட்டி தான் வரும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டினு எழுதிக்கோங்க த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மல்டிப்பிள் இருக்க ஃபோர் அங்கே போனால் என்ன ஆகிடும் டிவைட் ஆகிடும் இப்போ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் எயிட்டியே ஃபோரால் டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்றது உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ் பாருங்கள் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஃபோர் சி ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பியோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் இப்போ நம்ம எழுதிடலாம் த்ரீ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர்னு கொண்டு போயிடலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் அங்கே போயிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபோரை மைனஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் மல்டிப்பிள் இருக்க த்ரீ அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் டிவிஷனில் போகும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பை த்ரீ ஒன் த்ரீ சார் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ செவன் அப்போ பியோட வேல்யூ கண்டிப்பாக செவன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் The sum of three consecutive integers is 30. Then the middle term is what? That's why we add 30 numbers. 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 3 கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் எடுக்க சொன்னாங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுங்க எப்போவுமே சம் வேல்யூ தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது மூணத்தையும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்கும்னு அர்த்தம் தேர்ட்டி கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்றும் கட் ஆகிடும் இப்போ ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மல்டிப்பிள் இருக்க த்ரீ அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் டிவைட் ஆகிடும் இப்போ தேர்ட்டி பை த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக டென் தான் நம்மளுக்கு மிடில் வேல்யூ தான் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க மிடில் வேல்யூ வந்து எக்ஸ் தான் இங்கே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னுன்றது உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சர்டைன் சம் ஆஃப் மணி அமௌண்ட்ஸ் டு டென் தௌசண்ட் எயிட்டின் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ வாழ்ந்துருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யூஸ்வலாக ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டில் வந்து பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறோன்னா அது கூட இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேர்த்து நமக்கு வந்து ஃபைனல் அமௌண்ட்டு கொடுப்பாங்க இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ இப்போ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து கொஸ்டினில் கொடுக்கல நம்ம நார்மலாக இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டோட பேசிக் ஃபார்முலா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் இது தான் பேசிக் ரூல் இப்போ இந்த ஐக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க P ப்ளஸ் பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்ல பி வந்து நமக்கு தெரியாதா தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு அர்த்தம் என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கதுனால ஃபைவ் ஆர் வேல்யூ கொஸ்டினில் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதாவது எயிட்டு அது அந்த ஹண்ட்ரட் தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க எயிட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதியாச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஏன்றது அமௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து இங்கே டென் தௌசண்ட் எயிட்டின்னு இருக்குது அதை இங்கே எழுதிக்கோங்க எழுதியாச்சு இதன் இடத்துலையுமே பி காமனாக இருக்கா பி வெளியில் எடுத்துருங்க அப்போ மிச்சம் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் ஆர் ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் எயிட்டி இங்கே வந்து எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கூட கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க டென் ஒன்ஸ் ஆர் டென் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர்டீன் அப்போ இங்கே வந்து ஃபோர்டீன் பை டென் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் எயிட்டி மல்டிப்பிள் இருக்க ஃபோர்டீன் பை டென் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் நமக்கு எப்படி போகணும்னா டிவிஷனில் வரும் அப்போ பீஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் எயிட்டி மல்டிபிள் பை டென் பை ஃபோர்டீன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இதை ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை மட்டும் பண்ணுங்கள் டூ டேபிள் எப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்குது அதுதான் நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த சம் ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இஸ் டேஷ்
ஒன் சாரி சிக்ஸ் சிக்ஸ் மறுபடியும் செவன் டைம்ஸ் இது தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து செவன் பை தேர்ட்டி த்ரீன்னு கிடைக்கிது இந்த டினாமினேட்டரோட டிஜிட்ஸை ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ த்ரீ த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு அது அதோட டிஜிட்ஸ் ஆட் பண்ணால் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப